சுந்தரம் நமஸ்தே ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட இந்த ஷோவில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்டெலக்சுவலான ஃபிட்னஸ் ஓரியன்டட் செக்மெண்ட்ஸ் நம்ம வந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்கோம் புதுசு புதுசான விஷயங்கள் டெய்லி கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு என்னென்ன சூப்பரான விஷயங்களை உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் யோகாசனம் ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கு இருந்தா கூட மனுஷனோட நம்மளோட இன்னைக்கு அன்றாட தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற ரீசன் ப்ராப்ளம் ஒபிசிட்டி தான் அந்த ஒபிசிட்டில இருந்து நம்மளை காத்துக்கணும் அதாவது பாடியை ஃபிட்னஸாக வச்சுக்கணும் மைண்டை ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி எல்லாரோட ஒரு விருப்பம் ஸோ அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கான ஒரு கலை யோகா கலை அந்த யோக கலையை தான் நம்ம டெய்லி இந்த செக்மெண்ட்டில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு யோகா பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு என்ன யோகா சொல்லித்தர போகிறாங்க அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வியூவர்ஸ் நம்ம யோகா செக்மெண்ட்டில் பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சின்ட்ரோம் இல்லை டிசீஸ் இதை பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இது பத்தில் ஒரு பெண்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது அப்படின்றத பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி இது வயது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லாமல் வந்துட்டுருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு சின்ன வயசுலேயே வந்து மெச்சூரிட்டி ஆகிடுறாங்க இன்றைக்கி பன்னெண்டு வயசு பத்து வயசுலேயே வந்து மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜ் ஆகும் பொழுது அவங்களுக்கு இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம் ரொம்ப இனிஷியல் காசாக வருது இது அவங்களுடைய மென்சுரேஷன் சைக்கிளையும் ப்ளஸ் அவங்களுடைய ப்ரெக்னன்சி லைஃப்லேயும் நிறைய விதமான பிரச்சனைகளை கொடுத்துட்ருக்கு இதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்குலேஷனை ரெகுலைஸ் பண்ணுறது தான் அந்த ரெகுலாரிட்டிக்கு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நவாஸ்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்வர்ட் ஸ்ட்ரெச் இதை எப்படி பண்ணுறது அதனுடைய பயன்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம நவாஸ்னாவோடைய வேரியேஷன் பார்க்க போகிறோம் இதுவும் நம்ம பிசிஓடி ப்ராப்ளமுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரி தண்டாஸ்னா பொசிஷன்லேருந்து ரெண்டு நீஸையும் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த பொசிஷனில் வரும்பொழுது நீங்கள் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துட்டு உங்களுடைய ஹீல் வந்து நல்லா தரையில் பதிகிற மாதிரி நல்ல ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்துட்டிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் டோஸ்க்கு அண்ட் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய நர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கும் இப்போது நீங்கள் பஸ்டிமுத்தாசனுக்கு நீங்கள் எப்படி கேட்ச் பண்ணுவீங்களோ அந்த கன் கேட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி கேட்சில் ரெண்டு கட்டவரிலையும் நீங்கள் பிடிச்சிட்டு இப்போ ஸ்லோவாக உங்களுடைய ரெண்டு முட்டியையும் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டன் பண்ணி நீங்கள் மேலே லிஃப்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இந்த லிஃப்டிங் பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய எல்போஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ தூரம் வந்து க்ளோஸ் பையில் நீங்கள் லிஃப்ட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம இதை லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பொசிஷனில் இருக்கும்பொழுது நம்மளுடைய ஐ வியூ வந்து நம்மளுடைய கால்கள் கை விரல்களில் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ தட் உங்களுடைய பேலன்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இந்த பொசிஷனில் இருக்கும்பொழுது அந்த ஃபோக்கஸ்டு எப்படி வரும்னா நீங்கள் மூச்சு விடுறது போ ரொம்ப பொறுமையாக இருக்கணும் நீங்கள் ரொம்ப சீரமாக போட அந்த இன்ஹேல் எக்ஸேல் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த பொசிஷன் ரொம்ப நேரம் வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஸ்லோவாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணும்பொழுது லைட்டாக ஒரு நீ கிட்ட ஒரு ஹக்கிங் பொசிஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் லெக்ஸை ஒரு வாட்டி கம்ப்ளீட்டாக தண்டாஸ்னா பொசிஷனுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறுபடியும் நீங்கள் லெக்ஸை நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா திரும்பவும் நீஸை ஃபோல்ட் பண்ணி அதாவது உங்கள் பண்ணும்பொழுது உங்களுடைய குதிகள் மட்டும்தான் வந்து தரையில் பதியணும் டோஸ் வந்து அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் தான் இருக்கணும் கன் பாயிண்டில் நம்ம கட்டவரில் பிடிச்சிக்கலாம் அண்ட் ஸ்லோவாக லெக்ஸை மேலே லிஃப்ட் பண்ணி நீயே ஸ்ட்ரெயிட்டன் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஷோல்டர் லெவலுக்கு நேராக தான் நம்ம ஐ லெவலும் இருக்க போகுது ஸோ நெக் வந்து கொஞ்சம் அப்லிஃப்டிங்கில் இருக்கும் ஸோ தட் ஒவ்வொரு விதமான ஆசனங்கள் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணும் பொழுதும் அந்த சின் லாக் அண்ட் ரிலீஸ் இருக்கிறது மூலயமா நம்ம தைராய்ட் கிளாண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிறதையும் நீங்கள் நாளடைவில் வந்து ரியலைஸ் பண்ண முடியும் இதனால் நம்மளுடைய தைராய்சின் செக்ரேஷனும் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறத நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பிளட் டெஸ்ட் மூலயமாகவும் வந்து நீங்கள் அதை உறுதிப்படுத்திக்கலாம் இப்போ ஸ்லோவாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணும்பொழுது மறுபடியும் ஒரு வாட்டி நீஸை நல்லா டைட்டாக ஹக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த ஹக்கிங் பொசிஷன் வரும்பொழுதே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஸ்பைனுக்கும் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரெச் கிடச்சிரும் லெக்ஸுக்கும் வந்து ஒரு நல்ல ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் ஸ்லோவாக இப்போது தண்டாஸ்னால் நம்ம ஃபைனலாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் 
என்ன வியூவர் இன்னைக்கு நவாஸ்னால் இருக்கக்கூடிய ஃபார்வர்ட் ஸ்ட்ரெஷ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்களா இது நம்ம ரெண்டு காம்பினேஷனில் அழகாக பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ நார்மல் ஹகிங் பொசிஷனில் இருந்துட்டு லாக் கேட்ச் பண்ணி லிஃப்ட் பண்ணும்பொழுது உங்களுடைய பாடி பேலன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக வேஸ்ட் ரீஜனில் தான் இருக்குது பிசி ஓடியில் வரக்கூடிய முதல் பிரச்சனை நம்மளுடைய ஃபுட் இம்பேலன்ஸ்னால் வதக்கூடியது நம்ம ஜங்க் ஃபுட்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கிறதுனாலையும் ப்ளஸ் நம்மளுடைய ஃபுட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இல்லாததுனால ப்ளஸ் மூட் எலிவேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நமக்கு இந்த மூட் மாறுறது மூலியமாகவும் நம்ம பாடியில் வந்து நிறைய விதமான சேஞ்சஸ் இருக்குது இதன் மூலியமாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த வெயிட் கெயின் நமக்கு ஒபிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிரச்சனைகளுக்கு இது முக்கியமான ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் மேக்ஸிமம் நம்மளுடைய வெயிட் வந்து வேஸ்ட் பகுதியில் அதிகம் பொழுது நம்மளுடைய வேஸ்ட் தான் வந்து இடுப்பு பகுதி ரொம்ப பெருசாகிடும் ஸோ இதை கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம மைண்டை வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக வச்சுக்கிறதுக்கும் இந்த பொசிஷன் ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் அடுத்த செக்மெண்ட்டில் மற்றொரு பயனுள்ள ஆசனத்தோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னென்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் Welcome back to the show Manjal Veil Malai Manjal Veil Malai Manjal Veil Malai Now we show the next segment English la pesla எந்த ஒரு விஷயமுமே நம்ம வந்து களத்தில் இறங்காத வரைக்கும் அது கஷ்டமாக தாங்க தெரியும் ஆனால் அந்த விஷயத்த வந்து நம்ம ருட்டீனாக ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ண பண்ண அந்த விஷயம் ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்து சுலபமாகிடும் ஸோ அந்த வகையில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இங்கிலீஷ் சொல்லித்தர வராங்க வாங்க பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லை கேயி லைக்குங்கிற வார்த்தைக்கு விரும்புன்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு இல்லையா ஐ லைக் ஹிம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் அவனை விரும்புகிறேன்னு சொன்னால் எல்லை கேயி போட்டால் போடுவோம் ஆனால் ஹீ லைக்ஸ் மீ அப்போது ஹீ வந்தால் எஸ் சேர்க்க சொன்னேன் அந்த ஹீ என்பது அவர் என்று இருக்கலாம் அது அவருடைய பெயராக இருக்கலாம் அவர் அவர் உறவினராக இருக்கலாம் என்ன அர்த்தம் எங்கள் அப்பாவுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் மை ஃபாதர் லைக்ஸ் மீ வெரி மச் இப்படி சொல்லுங்க மை ஃபாதர் லைக்ஸ் மீ வெரி மச் அப்போ ஹீ ஷீ இட்டுக்கு மட்டும் இல்லைங்க மை ஃபாதர் மை மதர் எப்படி வந்தாலும் ஒரு எஸ் சேர்க்கணும் எஸ் சேர்க்கா புரியுதா நான் திடீர்னு ஒரு வாக்கியத்தை கொண்டு வந்தால் உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகிட போதேன்னு எஸ் எப்படி சேருதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஓகே சரி இது ஆயிடுச்சுமா இப்போ நான் வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் அமைக்கிறேன் அவசரப்படாம பொறுமையாக நோட் பண்ணிங்க ஹீ லைக்ஸ் ஹீஸ் ஃபாதர்னா என்ன அர்த்தம் அவனுக்கு அவங்க அப்பா தான் ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து புரிஞ்சுதா ஹீ லைக்ஸ் ஹீஸ் ஃபாதர் இந்த இடத்துல லைக்கு என்ன அர்த்தம் விரும்புகிறேன் பிடிக்கும் விரும்புகிறேன் விரும்புகிறான் அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டோம் இதில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் ஒன்று பண்ணுறேன் புரியுத பாருங்கள் இதற்கும் இதற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஹீ லைக்ஸ் ஹீஸ் ஃபாதர்னா அவங்க அப்பானா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஹீஸ் லைக் ஹீஸ் ஃபாதர்னா அவன் அவங்க அப்பா மாதிரியே இருக்கான் அவன் அவனுடைய தந்தை போலவே இருக்கிறான் அப்பா மாதிரியே இருக்கான் ஐயா சில தாய்மார்கள்லாம் கோபம் வரும்போது இந்த பையன் படாத பாடு படுத்துவான் திட்டுவாங்க பயங்கர கோபம் வந்துடும் அம்மாவுக்கு அப்பனை அப்படியே உரிச்சி வச்சுருக்குது பாரு அது ஒன்று கூட தான் மாட்டின்னு முடிக்கணுன்னா ரெண்டாவது வந்து தொலைஞ்சிருக்கேன் அப்படியே இருக்குது பாரு முடிஞ்ச பேர் அப்படியே இருக்குது அப்படிம்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அப்பன் அப்படியே உரிச்சு வச்சுருக்குன்பாங்க அது மாதிரி ஹீ இஸ் லைக் ஹீஸ் ஃபாதர்னா அவன் தன்னுடைய தந்தை மாதிரியே இருக்கிறான் அவனுடைய அப்பாவை போலவே இருக்கிறான் உருவ ஒற்றுமையாக இருக்கலாம் அல்லது குணமாக இருக்கலாம் எதுவோ அப்பா மாதிரியே இருக்கான் அவன் அப்பா மாதிரியே இருக்கான் மாதிரி ஆனால் அப்பா இல்லை புரியுதா ஈஸியாக இருக்கு லேசாக புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ இந்த வித்தியாசத்தை எது ஏற்படுத்துது இந்த ஈஸ் மாதிரியே இருக்கிறான் புரியுதுங்களப்போ 
ஹி லைஸ் கிஸ் ஃபாதர்னால் அவங்க அப்பானா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து வினை சொல்லாக எடுத்துட்டோம் ஆனால் இந்த இடத்துல இது வினை சொல்லாக இல்லை போல மாதிரி என்று வருகிறது ஏதோ ஏறி தமிழ் எழுதணுமா என்ன அவன் அவனுடைய தந்தை மாதிரியே இருக்கிறான் அவங்க அப்பா மாதிரியே அவன் இருக்கான்னு அர்த்தம் இருக்கு புரியுதா கள்ளம் கபடம் இல்லாமல் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பழகிட்டு இருப்பாங்க கள்ளம் கபடமே இல்லாமல் சாதாரணமாக ஒரு நட்பு முறையில் பழகிட்டு இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சும்மா இருப்பானுங்களா புரிய சும்மா இருப்பானா ஆ அவன் ஏதாவது சொல்லுவான் இவன் சொல்லுவான் டே சும்மாரா அவன் என் தங்கச்சி மாதிரி அப்படிம்மா கவனிச்சிருக்கீங்களா அவன் என் தங்கச்சி மாதிரி இதை போல் ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் மாட்டிட்டீங்க சும்மா இருப்பா நீ வேறு ஏதாவது சும்மா கண்ணா பண்ண கதையெல்லாம் வந்து வந்த கதை அவன் என்னுடைய தங்கை மாதிரி அப்படின்னு எப்படி சொல்லுவீங்க என்ன பண்ணலாம் எப்படி சொல்லணும் மாதிரி எதிரின்னு வரதா இருந்தால் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஈசை கொண்டு வரணும் ஈசை கொண்டு வரணும் எழுதுங்க பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு அவள் என்னுடைய தங்கச்சி மாதிரி என் தங்கச்சி மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கா என்ன எதை தோடுதோ எழுதி வைங்களேன் அடுத்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்துட்டா போச்சு சொல்லுங்க ஓகே மீண்டும் நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திப்போம் ஓகே பழமொழி அது பொன்மொழி ஒவ்வொரு நாளும் இந்த செக்மெண்ட்ல புதுசு புதுசா பழமொழி அதோட அற்புதமான விளக்கங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு வரும் அந்த வகையில இன்னைக்கு இவர் என்ன பழமொழி சொல்ல போறாரு அதோட என்ன ஒரு குட்டி கதை சொல்ல போறாரு அப்படின்னு பாக்கலாம் வசந்த் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிமை நிறைந்த மாலை வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பழமொழியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பழமொழிகள் தமிழ் மொழிக்கே ஒரு சிறப்பினை மாண்பினை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது சரிங்க இன்று நாம் என்ன பழமொழியை பார்க்க இருக்கிறோம் என்றால் ஒரு அருமையான ஒரு வாழ்வியல் தொடர்பான ஒரு அற்புதமான பழமொழி இன்று நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் தப்பான வழி என்றுமே சரியாகாது என்ற ஒரு அருமையான ஒரு பழமொழி இன்று நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் சரி இது என்ன சொல்ல வருது இந்த பழமொழி என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு வாழ்வியல் சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படி வாழக்கூடாது என்பதை உணர்த்துகின்ற இந்த பழமொழி நாம் எவ்வளவோ வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய அனுபவங்களை எல்லாம் பெற்றிருக்கிறாங்க பல பேர் அவ வாழ்ந்தவர்கள் தான் வாழ இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பாடம் ஏன்னா அவங்க அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கிறாங்க அந்த நல்லதோ கெட்டதோ அனுபவிச்சிருக்கிறாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நம்ம படிக்கும் பொழுது நாம் இப்படி செய்யக்கூடாது நாம் இப்படி வரக்கூடாதுன்ற எண்ணத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தும் இதை தான் நம்ம வந்து அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் பெரியவர்களை பார்த்து நமக்கு முன்னே வாழ்ந்தவர்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் வாழ்ந்ததன் பயனாக ஒரு பழமொழியை அழகாக சொல்லிவிட்டு போயிட்டாங்க இது அர்த்தமாக சரிங்க இது தொடர்பான ஒரு நிகழ்வு ஒரு பெரிய புகழ்மிக்க மருத்துவர் ஒரு பெரிய புகழ்மிக்க மருத்துவமனை அவருடைய நண்பர் ஒரு நெருங்கிய நண்பர் என்ன இருந்தாலும் இந்த மருத்துவமனைக்கு போனோன்னா மருத்துவரை பார்க்குறது அவ்வளோ எளிதாக பார்த்துட முடியாது நிறைய பேர் வருவாங்க நோயாளிகள் புற நோயாளிகள் நிறைய பேர் வருவாங்க அந்த நேரத்தில் போய் அவரை பார்க்க முடியாது ஓய்வாக இருக்கும்பொழுது ஒன்றா பார்க்கலாம் ஆனால் பணியில் இருக்கும்பொழுது அவ்வளோ சீக்கிரமாக அவரை போய் பார்த்துட முடியாது ஏன்னா நூறு நூற்றம்பது பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க புற நோயாளிகள் இவர் என்ன பண்ணுறார் தன்னுடைய நண்பனையே அழைச்சிக்கிட்டு போகிற நண்பனுக்கு உடல்நலம் சரியில்லை சரி நம்முடைய நண்பர் ஆச்சு மருத்துவர் புகழ்மிக்க மருத்துவர் அதனால் அவர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு வர்றார் ஆனாலும் கூட தன்னுடைய நெருங்கிய நண்பர்ன்றதுனால சொல்லிட்டு உடனே போகலை இல்லை டோக்கன் வாங்கிட்டு அவரும் வந்து அமர்ந்துருக்கிறார் ஆனால் அவரை சீக்கிரம் அவரை அனுமதிக்கல ஏன்னா அவருடைய அந்த டோக்கன் எண் வந்து ஒரு பத்துன்னு வச்சிங்களேன் அதுக்கு முன்னாடி யார் யாரோ வராங்க யார் யாரோ போகிறாங்க யார் யாரோ வராங்க இவர் நீண்ட நேரமாக உட்காந்துட்டு இருக்கிறார் பொறுமை எழுந்து போய் இழந்து போய் அவர் என்ன பண்ணுறாரு உதவியாளரை கூப்பிட்டு தம்பி நான் எவ்வளோ நேரமாக உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் என்னுடைய நண்பருக்கு ரொம்ப முடியல அவர் அதனால் நாம் அவரை அழைச்சிட்டு போய் காட்டலான்னு பார்த்தா நீங்கள் அவ்வளோ சீக்கிரம் விடுற மாதிரி தெரியலையே அப்படின்னு அவர் அந்த உதவியாளர்கிட்ட கொஞ்சம் கடிந்தே பேசுகிறார் அதெல்லாம் வேலையை பாருங்கள் அப்படின்னு அலட்சியமாக சிரிச்சுட்டு போயிட்டான் சரின்னு சொல்லிட்டு இவர் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப இவருக்கே ரொம்ப நல்ல உடல்நிலை இருக்கிறவருக்கே சோர்ந்து போயிட்டார் இந்த உடல்நல குறைவாக உள்ளவர் ரொம்ப ரொம்ப சோர்ந்து போயிட்டார் அப்புறம் கடைசியாக ஒரு வழியாக அவருக்கு அந்த மருத்துவரை பார்ப்பதற்கான அனுமதி கிடைக்குது சரின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போகிறாங்க உடனே அவர் இவரை பார்த்தோன்னே டாக்டர் எழுந்து நிற்கிறார் மருத்துவர் எழுந்து நின்று அன்பாக உபசரிக்கிறார் எப்போ வந்தீங்க என்ன 
இல்லைங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மணி நேரம் ஆகுது ஆனால் உங்களை பார்க்க முடியல ஆனால் வந்து இவர் என்னுடைய நண்பர் உடல் நலிவு ரொம்ப ஏற்பட்டிருக்கு உங்கள்கிட்ட காட்டுறதுக்காக தான் வந்தோம் ஆனால் உங்களுடைய உதவியால் சரியில்லை அப்படிங்கிறார் இதை மாரி உங்களுடைய புகழுக்கு அது கலங்கம் விளைவிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு உடனே அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு சரி கவலை சரி நான் அதை குரிய ஏற்பாடு பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவர் மனசுலே ஒரு வருத்தம் தன்னுடைய நண்பருக்கே இப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டுடுச்சுன்னு சொல்லி வருத்தத்தோட கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த மரு அவருடைய நண்பருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்து வழிகாட்டி அனுப்பி வைக்கிறார் வெளியில் வந்து வரும் பொழுது அங்கே ரெண்டு பேர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் சீக்கிரமாக வந்துட்டீங்க ஆனால் உங்களாலேயும் இவ்வளோ காலதாமதமாக உங்களை உங்களை உள்ளே அனுப்பியிருக்கிறாங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னா அந்த உதவியாளர் வர்றவங்கள்ட்ட காசு வாங்குறாரு அதனால தான் காசு கொடுக்குறவங்கள முன்ன அனுப்புகிறாரு அப்படின்னு அங்கே இருக்கிறவங்க பேசுகிறாங்க இதை மருத்துவர்கிட்ட சொல்லிடுறாரு இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் நம்ம அறியாமலேயே அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு ஏதாவது தப்பான வழி யாரோ ஒருத்தவங்க செய்ய போய் அவருக்கே அந்த பேர் கெடுற அளவுக்கு ஆகிடுது அதனால தான் எந்த ஒரு தவறான செயல் செய்கிறவர்கள் அருகில் வச்சுக்க கூடாது என்பது இது நமக்கு உணர்த்துகிற வாழ்வியல் சிந்தனை நாளை வேறு ஒரு பழமையோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு Welcome back to the show Manjal Veil Malai Manjal Veil Malai Manjal Veil Malai Now is our final segment Chutti Chutti Ovia Enna chutti iniki over solli kudukka pora indha kalakalana oviyatha varadhukaga neenga ella ready a ukandirukinga appdi nambara odane varai start pannunga Vasanth TV neyargalukku vanakkam நான் தான் உங்கள் சின்ன தம்பி மாத்தாண்டேன் இன்னைக்கு சுற்றி சுற்றி ஓவியங்கள் நிகழ்ச்சியில் என்ன வரைய போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு நாலு தான் வரைய போகிறோம் அந்த நாலு எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போமா வாங்க இப்போ இப்படி நீங்கள் ஒரு நாலு போட்டுக்கிடுங்க அப்புறமா நம்ம அதில் அழகாக ந நண்டை ஃபார்ம் பண்ணுவோம் நண்டு எப்படி இருக்கும் இந்த கொடுக்கு பற்றியெல்லாம் இந்த கொடுக்கு கொடுக்காத அந்த இது இருக்குங்களா அந்த இந்த வீட்டு போயிட்டா இப்போ பெண் வச்சுருமா ஆரஞ்சு கலர் எடுத்து அப்படி மஞ்சள் அந்த ஸ்டைலில் அப்படியே போடணும் இந்த டார்க்காக பூசி அப்படியே உள்ளவாங்க அப்படியே அவ்வளோ டார்க் பூசி அப்படியே மெதுவாக இங்கே வந்தீங்கன்னா அது உருண்டையாக தெரியும் இப்படிதா அப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் இப்போ பட்டும் படாமல் அப்படியே தான் பூசி விட்டால் போதும் இங்கே தான் நமக்கு இங்கே தான் டார்க் ஆக்கணும் ஆச்சு அப்படியே லைட்டு அங்கே கீழே அதே மாதிரி இங்கேயும் கீழே மட்டும்தான் இங்கே வந்து காட்டும் லைட்டு இங்கே வந்து இந்த சைடு இந்த சைடு போடக்கூடாது இந்த சைடு இப்போ நாலு வரைஞ்சிட்டோம் இது நாலு பக்கத்துக்கு எப்படி தெரியுது உங்களுக்கு அந்த நாலில் ஒரு அருமையான நண்டு நண்டு பார்த்துருக்கீங்களா அந்த நண்டு எஃபெக்ட் இருக்குது பாருங்கள் அந்த அந்த இது ஒவ்வொரு இதுவும் 
நண்டு மாதிரி அழகாக செட் பண்ணி அழகாக அந்த நாளை கொண்டு வந்துட்டோம் நண்டுலே ஒரு நாள் அதனால் அழகாக கொண்டு வந்தாச்சு இதே மாதிரி இதே மாதிரி வரையணும் நீங்களும் இதே மாதிரி வரைஞ்சி எங்கே கொண்டு வரணும் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள வசந்தன் கோ அங்கே கொண்டு வந்து கொடுத்தா உங்களுக்கு அருமையான பரிசு காத்துக்கிட்டு இருக்குது வரைதீங்களா வாழ்த்துக்கள் குட்டீஸ் ரொம்ப அழகாக இந்த ஓவியத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உடனே டிலே பண்ணாமல் இந்த ஓவியத்தை கொண்டு போய் பக்கத்தில் இருக்கிற வசந்தன் கோ கிளையில் கொடுத்து அழகான பரிசை தட்டி சொல்லுங்கள் இதோட நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான எபிசோட மீண்டும் சந்திக்கலாம் அண்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் ஃபரிதா அண்ட் மஞ்சள் வேல் மாலி டீ